Morning, everybody. Hello, guys. Morning, morning. Okay, so there we go. So morning, everybody. It's a pleasure to see you. A pleasure to be with you one more day. Happy Wednesday. Espero que tengan un miércoles muy productivo. Eh, you know, a los que tienen el día libre que puedan descansar. So I just hope you can rest a little bit and you can have just a wonderful day. Um, avanzamos esta semana and uh, I'm so happy to see very good attendance. Uh, Jennifer, I'm glad to see you. Ulises, good morning. Hello, Roberto. So I'm happy to see you as well. Mr. Quintanilla, super early every day. Amazing. Mr. Chacón, nice. Nice. Wendy, good morning. Good morning. Cruz. Mr. Sandoval, good morning. Glad to see you guys. So me alegra eh, verlos here, ready for classes. Morning, morning, and uh, well, let's get us started. Um, pretty much, ya nos queda una semana, digamos, lo, you know, we are just missing a week, a week and a half, termina nuestro módulo, etc. So, uh, let, let's try to... to to take advantage of it, let's go ahead and practice as much as we can. Eh, tenemos, eh, vamos a continuar ahora con preguntas. We are going to continue with this topic. So, um, pretty much ahora va a ser más like question, answer, question, answer. So, um, I just hope your full, eh, you know, um, cooperation here, like be pretty active and get ready for for this. En la plataforma eh, tenemos también los ejercicios. Gracias a quienes ya me completaron la unidad número dos. Solamente me hacían falta unas poquitas personas. Guys, please, avancen con la número tres. No nos, eh, no nos vayamos a llenar como a muchas actividades porque después es más difícil. And we are like, oh my God, no lo quiero hacer porque tengo mucho. So, Se pueden adelantar, if you have some time during lunch, si tienen un par de minutos en la noche, yo sé que llegan cansaditos, but cinco minutitos todos los días, diez minutitos que ustedes le dediquen, you know, y puedan avanzar, no es necesario que lo hagan en la computadora, lo pueden hacer desde el teléfono, solamente ingresan a la dirección, eh, y rapidito completan los ejercicios, you know, y avanzan, so... Así, si pueden avanzar hasta con la cuatro, pues muchísimo mejor y ya solo nos quedamos esperando la, la práctica oral, que, que es lo que nos va a complementar lo que usted ya sabe de gramática. Eh, antes de, de dar inicio, voy a pasar a asistencia, como siempre lo hacemos. Si me pueden ayudar con su camarita un par de segundos, that would be just fine, that would be amazing, para que nos quede grabada, you know, Su voz, you know, and, 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 and also eh, la confirmación que sí estamos por acá, right? So, un segundito, give me just a second. Eh, tada, gracias por activar la cámara, you know. <laughs> Thank you so much for that. And uh, give me one second. One second. Por cierto, el día de ayer les compartí un listado de verbos, de los verbos como más útiles. Um, les compartí también adjetivos, right, que son palabras que nos van, nos van a ayudar eh, a mejorar nuestro vocabulario. No sé si ya lo revisaron, si lo pudieron descargar, eh, si ya lo tienen listo. Um, si lo pueden imprim imprimir, right, eh, pues hagamos. Yo no les... Eh, Try to print it. Eh, hay un listado que personalmente me gustó mucho porque estaba el espacio para que ustedes escribieran eh, si ya conocían la palabra, si era una palabra nueva, etc. So, if you had the chance, eh, pues eh, también vayamos marcando las que ustedes ya se saben, right? 
eh, regalen mi confirmación, por favor, chicos. Eh, Cristian Díaz, ¿ya está por acá? La viendo. Eh, Eunice, Junis. No yet, ok. Eh, Gerardo. No yet. Eh, Helen Carolina. Morning, Helen. Present. Thank you so much. Jennifer Carolina. Present. Gracias, Miss. Thank you. Ulises, hi, Ulises. Morning. Present. Hi. Thank you. Jorge. No, I don't see him. Okay, eh, Roberto, morning, Roberto. Present. Thank you. Linda Carolina, perdón, Linda Catherine, ya le agregué Carolina también. Mm -hmm. <laughs> Hi, Linda, good morning. Mm -hmm. Ya le estoy cambiando nombre. Uh, Janet, ¿le gusta Janet? Present. Hola, Miss, morning. Uh, morning. Luis, me. Hi, Luis, me. Hi, good morning. Thank you. Morning, Mr. Quintanilla. Present. Gracias. Thank you so much. Mr. Chacón, lo vi tempranito por acá. Present. Thank you. Thank you, Thank you so much. Vane. Vanessa Arely. Present. Morning, Miss. Morning, morning. Eh, Wendy Bermudas. Present, good morning. Morning, thank you. Mr. Cruz. Present. Thank you so much. Uh, Mr. Sandoval, creo que lo vi por ahí. I think I saw your Present. camera. Good morning. Me alegra verlo. I'm super so happy to see you. Uh, glad to see you back. Mr. Galicia. Me falta Mr. Galicia. Okay. Ok, guys, so thank you so much. Gracias por ayudarme con la camarita. Thank you for that. Um, now, let, let's check something really quick. El día de ayer vimos un par de verbos, algunos nuevos, algunos no nuevos. So, antes de comenzar, before getting started, hagamos un breve repaso de lo que significaba, right? Um, también tenemos siempre sesión one on one. Uh, today is Wednesday, August 11th. Uh, so, um, con Mr. Galicia, ya voy a revisar, sí. Sí, if he has the time. Ok, um, eso es parte de los verbos que teníamos. Eh, solamente un friendly reminder. Tienen hasta el día viernes para practicar el tone twister, right? El trabalingua. Así que, chicos, no se les olvide practicar el tone twister every day. Eso lo pueden ir haciendo, you know, en los ratos así pequeños que, tiene, que tengan libre. Uh, cuando es como, ay, no hay clientes. <risa> Ok, uh, qué aburrido, no sé qué hacer. So, agarré el tonto y hacer, you know, practice, practiquelo con alguien más. Um, and, and you will see, I mean, no lo tome como, oh, this is homework, um, this is an obligation, sino es más como, oh, this is fun, you know. So, aprenderse tongue twister siempre es como algo bien divertido. This is always fun. Ok, parte del vocabulario que vimos ayer es a uh, begin, call, can, come, could, So, que dijimos que could, a can, lo íbamos a dejar de ladito por un momento. We have fine, get, etc. So, necesito your participation here. Help me, please. Denme un par de oraciones. Give me some sentences. ¿Cómo utilizar esos verbos? Can you give me one sentence utilizando let? Do you remember the meaning of let? ¿Me pueden ayudar con un par de ejemplos using let? So, what comes to your mind? ¿Qué se les ocurre? Okay, so let me select some. Ulises, thank you very much. So, ¿me regaló un ejemplo con LED, por favor? Anybody? ¿Alguien se recuerda el significado de let? Eh, ¿Qué significaba let? Ajá. Uh -huh. <laughs> What is the meaning of let? ¿Qué significa let, guys? Dejar. Dejar, ok. O permitir, right? Como el dar permiso. Voy a dejar que hagas algo. Ajá, uh -huh. so that is let. Mm, ¿Alguien me ayuda con un ejemplo utilizando let? 
Can you repeat, please? Let's go to the beach. And let me go to the beach. Yes. Oh, okay, okay. Yes, exactly. Okay, aunque let me go to the beach es más como que está pidiendo el permiso, pero of course, <laughs> también funciona. So, it's like, I let you, yo te dejo hacer algo, I let you do something, or let me, so that's okay. Oh, déjame ver eso, let me see that, déjame ir, let me go, let me go to the beach, very good, very good. ¿Alguien tiene otro ejemplo con let? De permitir, yo oh, te permito, that's okay. Let, let, let. Uh, let me see the chat. Oh, morning, Mr. Galicia. Happy to see you. Hello, hello. I'm glad you are with us. Uh, let me see. Mr. Chacon, ¿tiene alguno con let? Do you have like a sentence for us con let? No yet. Okay. <laughs> so Let me it... talk with your girlfriend. Oh. Okay. Okay. <laughs> okay. The example is good. La oración está super bien. So look at como ah. <laughs> okay. Yeah. No, that's okay. That's okay. So let me talk to your girlfriend. Let me talk to your boyfriend. Déjame hablar con tu jefe. Let me talk to your boss. Mm -hmm. Or, déjame hablar con tu hermano. Let me talk to your brother or sister. So, the example is really good. Lo podemos cambiar, right? Para que, porque suena un poco over. <laughs> but it's okay. But it's really good. Okay, guys. Eh, begin. ¿Qué tiene un ejemplo con begin? Who has an example with begin? Remember, es el vocabulario nuevo, right? And yesterday, vi varios ejemplos utilizando begin. So, ¿quién tiene uno con begin? Um, so, let me go with names. Uh, Eunice, do you have a sentence? Ayúdenos con una oración, por favor, con begin. Jenny's, eh, Janet, or Linda. Okay. Good morning. Okay, I begin the school. I can begin to help you. Oh, okay, okay. Yes, Mr. Kitania, that works. Linda, that works. Very good. Fine. What about fine? We said yesterday that fine is encontrar. Um, can you give me an example using fine, guys? Uh, Christian, morning. Ayúdeme con fine, please. Tiene un ejemplo con fine? De encontrar. Good morning. Morning. Solo se me viene la mente. Uh, find your iPhone. Oh, ok, ok, exactly. No sé si es una expresión o un eslogan de iPhone, pero viene súper bien. Ok, pero sí, it works. So, fine is encontrar, right? Oh, déjame encontrar my iPhone. Let me find my iPhone, ok? That's ok. That's really good. All right. Ok, guys. So, yo creo que es la hora. I think it's about the time que todavía nuestro cerebro está como pensando. <laughs> okay, but no worries, no worries. We got them, okay? And of course, la idea es siempre como revisar ese vocabulario every single day. <clears throat> Today, I have some words for you. I have new vocabulary. Y también les tengo un par de ejemplos. I have like some examples right here. Um, some of these examples are fail, okay? So everybody, please help me with the first one. Vamos a repetir los primeros. So just help me repeat them para que les quede la pronunciación grabada. Uh, fail. So repeat with me. Fail. 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 The second, fall. 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 The other one, feed. 
Feel. Feel. Mm -hmm. feel. The other one, feel. 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 Yes. The next one, fight. 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 The other one is fine. Lo acabamos de ver. So fine. Fine. Uh, the other one is finish. 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 Mm -hmm. Then we have fit. Escoge, escogí fit because aplica mucha ropa. And I know that you are working, you know, uh, with apparels and everything. So fit. 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 Mm -hmm. The other one is fly. fly. And then we have foiled. Oh. Exactly. Now let's take a look at the words that we have right here. The first one, fail. I fail to comprehend their attitude. Or fail is como fallar, right? Eh, fail puede ser fallar. O cuando hablamos de materias de universidad, de escuela, etc. De educación. Fail is como cuando decimos aplazar. <laughs> okay. Have you ever failed a subject? ¿Alguna vez aplazaron una materia? ¿Dejaron una materia? Oh, sin dudar. <laughs> Todas. <laughs> okay, now. So, have you ever failed? <laughs> like, I guess everybody, um, no necesariamente universitaria, you know, of course it applies. Pero puede ser en, en, la, en bachillerato, you know, high school, back in school, o un grado. Have you ever failed a, a, a grade, a year? ¿Alguna vez dejaron el año? No, really. Nadie. Nobody. No. Nada year. ¿En subjects y materias? Periodos enteros eran, chicha. <laughs> Era todo el semestre, you no, know? no solo una, no era el one. No, Ulises, really. So, how many? ¿Cuántas dejaron? How many subjects did you fail? Pero como juntas. Two, three. Lo más que dejé fueron cinco. Un Five. Oh, wait, are you talking about university or are you talking about school? Se refiere school. a la universidad. Okay, in a school, back in a school. No, but it was like a lot. <laughs> Llevamos como 15 materias, you know. So it was like common, I guess. Um, so that is fail. Okay, so fail can be like, eh, yo fallé, yo fallo, okay. Uh, o algo falló, something failed, okay, or también aplaza. So that applies for both. The other one is foil, right? Foil, no es la A, sino como una O. Foil, I fell in the pool, right? Que es el pasado. De paso, foil is failed. So, <clears throat> so foil es caerse, right? Um, I fell in the pool. So yo me caí, all right? Um, do you normally fall? Normalmente alguien se cae, alguien es como, no sé, pierde balance y cae. Oh. Cuando andamos bolos. <laughs> no, si dijeron que ustedes eran bien eh, saludables, you know, that you don't Cuando even andamos. drink. <laughs> Eso fue general. <laughs> Ajá, that was no too general. <laughs> ok. <laughs> El combo entero, los 18, no, guys. <laughs> ok. <No. laughs> I don't think so. Okay, but okay, that is fall, right? Um, have you have have you ever fallen in the at work? Alguien se ha caído en el trabajo. Have you ever fallen at work? Pero trabajando, no por otra razón. <laughs> have you ever fallen? Nadie se como tropezado, caído de las gradas, deslizado. Have you ever fallen? Las escaleras. Oh, from stairs. Okay, okay. Pero se quebró algo o solo fueron los raspones? Solo raspones. Okay, okay. Well, that's a still bad. I mean, it's como bien peligroso. It's very dangerous. Okay, but that is foil, right? Um, también con foil hay otra expresión que utilizamos eh, mucho. Let me present my screen. 
So, for example, yo puedo combinar fall un poquito con me quedé dormido, right? Cuando ustedes están trabajando y de repente sin darse cuenta se quedan dormidos. O that is fall asleep. So, fall asleep es como me quedé dormido, ¿ok? Very interesting. I like this expression. O cuando están trabajando uh, o cuando están en su casa y you know in the computer y se quedan sobre el teclado. So, Cualquier, cualquier escenario que suceda, that is fall asleep. Me quedé dormido, right? Fall asleep. Um, where do you fall asleep? ¿A dónde se quedan dormidos? ¿O a dónde se han quedado dormidos? O cuando están leyendo, you know. In the, ah, you fall asleep in the bus. Ok. So, en el bus. Pero se levanta a mí. Se despierta cuando ya le toca. Justo a tiempo. <laughs> wow, amazing. So, esa es una habilidad extra. <laughs> That's an extra ability, you know, to wake up una cuadra antes donde ya le toca. <laughs> ok, so fall asleep. All right, so eso es quedarse dormido. Lo utilizamos con fall, pero yo también puedo utilizar otra expresión con fall y es enamorarse, right? So fall, and this is fall in love. So, mm, como enamorarse. I fall in love. Yo me enamoro. O si lo quieren decir en pasado, right? Solamente hacen el cambio. I fell in love. So, that is fall. Eh, es un verbo bien interesante. No solamente es caer, de literal caer, tropezar, sino también fall asleep. Me quedé dormido. Or fall in love, enamorarse, right? Um, So you later, ya me van a dar un par de ejemplos con eso. You will give me some, ex, you will give me examples utilizando esos verbos. So let me just move on and show you the others. Um, the other we have is feel. Yesterday ya lo vimos que es como alimentar. Then we have feel. Eh, yo siento, right? I feel. Oh, me siento enfermo. I feel sick. Me siento enferma. Es lo mismo. I feel sick. Um, me siento con frío. I feel cold. Me siento enojada. I feel angry. O siento hambre. I feel hungry. So feel, right? Fight. So fight is like literal cuando peleamos con alguien. Um, don't fight with me, right? So no pelees. Don't fight with me. Pelean con alguien. Do you normally fight with somebody? So fight no es como agarrarse literalmente a... a you know, uh, puño limpio, si no solamente puede ser algo verbal o puede ser como teasing, molestar a alguien. So, do you normally fight with anybody? ¿Pelean con alguien? Solo en videojuegos. Oh, ok. En a fight. <laughs> ok, so you're in a fight. Ok. I fight with my brother sometimes, but not, a, not too much. <laughs> ok, so, ¿alguien más pelea? Do you fight? Somos gente sana, tucho. No, pero no es agarrarse, pelea, you know. Pelea en el carro con los demás gente. Ah, ok, ok. So no comienza a gritarles, a picharles. Okay. <laughs> so that's fighting. También funciona como fight, right? Um, the other is find. I can find them. Or I can find them. So yo los puedo encontrar o no puedo encontrar. When you say, oh, no encuentro mis llaves. I don't find my keys. So fine. Uh, finish, creo que todos lo conocemos, es un poco más fácil. He finished cleaning the kitchen. Le aparece ED porque es pasado. Ya luego, más adelante, vamos a ver pasados también. Fit, uh, eso sí se refiere a ropa. So the example says, the coat doesn't Teacher. fit me. Yes, tell me. Eh, una pregunta. Dime. Eh, una saluda. Eh... Siempre los verbos no, no pueden ir juntos, ¿verdad? That's correct. Mm -hmm. Pero en el caso de can't find, o sea, son dos verbos. Eh, mm -hmm. Ahí, ¿por qué no se ocupa el tú? Muy buena pregunta. That is very good. Porque acá en la de find, no, yo tengo can y tengo find. Porque el día de ayer, si se recuerda, les comenté que íbamos a dejar de lado can y could, porque eh, ellos no se consideran verbos en realidad, ellos se llaman auxiliares, entonces ellos, a ellos sí se les es permitido tener un, de hecho no es que se les es permitido, es obligatorio tener otro verbo porque solitos no significan nada, 
si usted dice, por ejemplo, yo puedo eh, correr, necesita los dos. I can walk. Y no lleva to, no necesita el to. Pero solo can, como la palabra can, no tiene significado alguno. Si yo digo, I can food. Yo puedo comida, pues sí, pero el qué, ¿verdad? <ríe> Entonces, el qué no, no, tiene, no tiene lógica solito. Necesita de alguien más. Por eso es que le llamamos auxiliares. Eh, vamos a ver luego que can, uh, puedo decir I can find them, I could find them, y funcionan igual. No, no son verbos como tal, son auxiliares. Uh -huh. Very good question. Y sí, es correcto. No podemos tener dos verbos juntos. Ayer hacíamos como transformaciones algunos eh, for example con finish y luego tengo clean yo no puedo decir he finished clean si se fijan hemos cambiado el segundo cleaning para que ya se pueda eh, ya puedan estar juntos así sí se puede o poniéndole un tú en medio también se puede pero no se pueden dos juntitos um, so Mr. Cruz, no sé si respondí su pregunta o lo dejé más perdido. No, sí. So tell me, okay, great, great. Now, con la parte de fit, right? The coat or this coat doesn't fit me. So fit es como de quedar, de quedarle bien, you know, que sea su talla. So I don't know if that happens uh, to you. Mr. Galicia, no worries. Me alegra que ya sea de regreso. Happy your back. So, cuando eh, subimos de peso o bajamos de peso, se nota en la ropa, right? So, your clothes, your blouses, your pants, they don't fit you. Ya no les quedan. So, fit es quedar. Quedar como de ropa, right? Que sea de su talla. For example, oh, this blouse fits me well. Me queda bien. I mean, es de mi talla. But my jeans, oh, that's another story. Después de la cuarentena ya no me queda. <laughs> so after the quarantine, they don't fit me anymore. So fit, right? Uh, the other one we have is fly. Tom wishes he could fly. So the volar. And the other one is fold. Tom and Mary folded up the bag. So folded up is como... Um, eh, doblaron, doblaron the flag, doblaron la bandera. So fold is doblar. Doblar la ropa, doblar algo. Do you normally fold some clothes? ¿Doblan alguna ropa? Do you fold some clothes? Yes. Ok, maybe your clothes, o tal vez en el trabajo, right? Maybe at work. So that is folding, de, roble, de doblar. So, mm -hmm. o también cuando hacemos esto, cuando cruzamos los brazos, también se llama fold. So, I don't, I don't like when people do it. No sé ustedes, pero cuando alguien hace esto, si no es por frío, siento como, I don't know, like the person is angry or too serious. So, that's folding. Oh, no, no cruces los brazos. Don't fold your arms. Now, necesito ejemplos. I need some examples. Um, de las palabras que, por supuesto, son nuevas para ustedes. No les voy a pedir que las escriban, no right now. Eh, verbally, orally, me pueden dar un, po un par de ejemplos, can you give me some examples, utilizando cualquiera de los verbos que tenemos acá volunteers Jennifer, thank you so much <laughs> so you'll be my volunteer number one ok Um, the pants fit me very well. The pants fit me very well. Excellent. Good, good, good. Uh, Roberto, give me an example. Robert. Bueno, yo creo que todavía lo, lo está escribiendo. It's okay, it's okay. Uh, Helen, ¿qué da un ejemplo para nosotros? Do you have an example for us? Especialmente con verbos nuevos, guys. 
Luis me, do you have example for us? Mr. Galicia, Mr. Sandoval, do you have any example for us? ¿Tiene algún ejemplo para nosotros? Yo tengo uno. Oh, perfect. Wendy, go ahead. The bird fly. Okay. Yeah, exactly. The bird flies. Uh -huh. Good, good, good. Anybody else? Alguien más? Vane? Mr. Chacón ha estado bien callado ahora. Mr. Galicia, too. Mr. Galicia, ¿qué le ha pasado? What's wrong with you? <laughs> Why so quiet? <laughs> Normally, you are very talkative. Ulises, ¿tiene un ejemplo para nosotros? Um, I feel happy playing soccer. Ay, okay. That's a good example. That's a really good one. Okay. Okay, guys, no worries. I will give you later some time para que eh, podamos practicar también la parte gramatical. Preguntas con esas palabras, preguntas con el vocabulario de ahora. Are we okay? Are we fine? No questions? Okay. I'll take that as a no. So let me just go ahead. Let me move them. Y si tienen dudas, guys, it's okay. You can help me later. You can ask me later. So vamos a hablar un poquito de ask questions about someone else's duties at the workplace. So las duties son obligations, any obligation that you can have at your workplace. Um, I need two volunteers, pero como sé que todos quieren participar, voy a tomar a dos víctimas. <laughs> I'm going to take two victims. Eh, let me see. Let me see, let me see, let me see. Eh, Mr. Ascensión. Luis, ¿me puede ayudar con Kevin, porfa? Can you help me with Kevin? En Vane, ¿me puede ayudar con Albert? Ok. Thank you. Solo me escuché a... Um, wait, Mr. Us. No, creo que no sabe. Acá, eh, Mr. Chacón, ¿está por acá? Uh -huh. uh, yes, Miss. Okay, thank you. Thank you so much. So, um, ayúdenme con Kevin, por favor. Solamente leer la parte de Kevin. And Vane me ayuda con la parte de Albert, por favor. Okay, okay. Thank you. Uh, ready? My, uh, what do you have to do on Thursday? I uh, just check the production for the new product and write a report about it what? Uh, because uh, I need some, some, no, because I need some to- Some wine. What? Sorry? Uh, some wine. I need some wine. Ah, uh, uh, okay, okay. Then, thanks. Because I need some, uh, no, no, no problem. <laughs> uh, no, it's okay. It's como some y luego one, como uno, some uh, okay. one. Okay, mm -hmm. okay. Estoy no dormido. <laughs> it's okay, it's fine. <laughs> because I need someone to help me move some box. Uh, can you do me a favor? Sure. What is about? What does Miss Mr. Reese have to today? <laughs> I'm not so sure. 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 Okay. What time does he, he finish the work on Thursday? Or when does he, he have free time? Okay. Okay. Thank you. Thank you, Vane. Uh, thank you, Mr. Chacon. That was really good. So let's take a look at some expressions here. Le hace varias preguntas. Oh, what do you have to do on Thursday? Que debes de hacer el jueves, right? Also, they ask why. What does Mr. Ruiz have to do that day? 
What time does he finish the work on Thursday? When does he have free time? So there are like a lot of questions here. Um, let's start with the first. <clears throat> Sorry. Uh, what do you have to do on Thursday? Guys, que deben de ser los jueves. What do you have to do on Thursday? ¿Qué hacen el día de mañana, guys? What do you do tomorrow? Day off. Working. Okay, so you work. It's your day off. Okay, amazing. Sounds good. Sounds really good. What about the last? When does he have free time? Cambiamola a when do you have free time? ¿Cuándo tienen tiempo libre, guys? When do you have some time out? Tonight. Oh, okay. Tonight. Ahora por la noche. Y los demás. What about the rest? Cuando tienen tiempo libre? When do you have free time? So Christian says tonight. Y los demás? On my, on my day off. On your day off. Okay. En su día libre. Okay. Okay. Cool. 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 Alguien más? Anybody else? Um, guys, si necesitan, if you need, like, any expression, si necesitan, like, buscar cómo decirlo, it's okay. Pueden abrir el diccionario, um, the or, un translator word, and, y buscar la palabra. You're okay. You're okay with that. So, always try to, try to find an answer, right, to your question. So, thank you. Thank you very much. So, El día de ayer vimos un poquito la parte de preguntas. Eh, antes de ir a esta parte, before getting into this part, uh, permítanme, se me movió. Y es movalero. Eh, Vamos a hacer un breve repaso. We are going to check really quick alguna de las, eh, de las expresiones o de las WH words Que vimos ayer, the ones that we checked yesterday. So, one second. Give me a second here. Hold on. Okay, I think it's fine. So, ayer veíamos son WH expressions. So, estuvimos revisando como algunas expresiones de tiempo. Un segundo, what is going on here? This is not the one. Okay. So this is the one. Okay, there we go. So, um, ayúdenme completando. Help me out, guys, completing this little part. Por ejemplo, frequency, things, places, quantity, time, and people. Eh, comenzamos de abajo. Let's start from the bottom, right? People, ¿cuál es la WH word que me va a preguntar de personas? Si quiero saber quién... When? Mm, who? who? Okay, okay. Who? Who is for people? Uh, time. What about time? ¿Cuál utiliza para tiempo? When. When. Very good. Quantity. ¿Cuál yeah. utiliza para cuántos? How. How, pero me le falta algo. Super bien. How? Money. How many? Cuantos? Good. Hay otra también. How many brothers? How many sisters? Pero también yo le puedo preguntar cuánta agua. How many much? How much? How much? How many and how much? Exactly. Good. Places. ¿Con cuál pregunto de lugares? Places? Where? Where. Good. 
things. ¿Cuál me ayuda de forma bien general a preguntarme de cosas? ¿De qué? ¿De cuál? Etcétera. What. 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 Uh -huh. oh, pero hay otra también. What and... Which. Which, exactly. What and which. Ambos me ayudan para cosas. For things. En frequency hay otra expresión que me pregunta qué tan a menudo. So that is... How often? How often? Good, 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 good. I like it. Very nice. Exactly. So now, ahora que ya la recordamos un poquito, ahora sí vamos a completar este ejercicio. We are going to complete the exercise we have right here. So give me one second. Let's present pantalla and there we go. It says here, how to use simple present information questions. Eh, tenemos un par de ejemplos. So, Christian, ayúdenme a leer las, las preguntas, porfa. Help me read the questions. And Linda, ayúdenme con las respuestas, please. Ok. What does she do on Saturday and Sunday? Ok. She visits of their company and has Mm -hmm. Okay. Where does he go on Tuesday afternoon? He goes to a company his architect. Which department does our boss supervise? Our boss supervise a marketing department. What time does Miguel start to work? Miguel start to work at eight o'clock. Okay, okay, thank you. Thank you very much. Okay, nine o'clock, right? <laughs> okay, super bien, gracias chicos. Very good job. So, um, tenemos yesterday, revisábamos la estructura que siempre pregunto, what do, y luego you, or what does she What do they, uh, where do they work? Where do you work? Where does she work? So, siempre vamos a respetar la estructura. Si ustedes se fijan acá, igual lo tenemos WH, luego el auxiliar y luego el sujeto. She, he, uh, our boss, Miguel, right? So, siempre se sigue como un orden específico. Um, so, Veamos las preguntas que tenemos en la parte de abajo. Vamos a hacerlas todos juntos. We are going to do this together para que sea un poco más fácil. Eh, create questions with the words provided. Vamos a hacer las preguntitas. Number one, why he had a meeting? Okay, ayúdenme a ordenarla. Help me please put the, put the, the, the words in order. ¿Cómo podríamos armar la número uno? Why does he have a meeting? Perfect, exactly. Why does he have a meeting? Mm -hmm. Number two. ¿Quién me ayuda con la número dos? Who wants to help me with number two? Where she process the payments. Where does she process the payments? Very good. Where does she process the payments? Exactly, exactly. Um, now, I want to listen to number three. What Ingrid do on Wednesday? So, recuerden que solo vamos a ir armando, right? So, we are just going to be making the, the questions here. Voy a escribirles para que les quede por ahí también. So, for example, number one era... Bye. El auxiliar does, porque yo tengo he, luego have a meeting. Y eso es todo. That's it. Okay. So why does he have a meeting? Porque tiene una reunión. The other one, number two, says where she processes the payments. Where. Necesito el auxiliar. Does, porque mi sujeto es she. No le agrego ese, ni hago ningún cambio. The payments. Eso es todo. That's it, right? Solo le vamos a ir agregando auxiliares. So do or does. That's it. Number three. ¿Quién me ayuda con la tres? Who wants to help me with number three? 
What has angered you on Wednesday? Hmm? What? What do you anger on Wednesday? You tengo Ingrid. ¿Cuál sería con Ingrid? What do or what does? What do? Ahí. Does. Does. Yes, exactly, porque es tercera persona. What does Ingrid? Y luego yo tengo el do verbo do. Wednesday. Suena un poco raro, pero recuerden que does es un auxiliar, no es un verbo. El verbo acá es do. What does Ingrid do? So, ¿qué hace? So, esa es la forma como se entiende. ¿Qué hace? What does Ingrid do on Wednesday? Wednesday. Ok. So, what does Ingrid do on Wednesday? ¿Qué hace Ingrid los miércoles, right? This is the one. Number four. Y las cuatro, guys. When employee acquire the new material. ¿Qué tienen en la cuatro? What do you have in number four? When... Employee, singular o plural. Employee es <coughs> empleado. Plural. Mm, so, uh, la característica de plurales, eh, hagamos un, un breve recordatorio. Eh, employee. El plural de employee es employees. Le agregó la letra S. Por lo general, la S me dice que es plural. Uh -huh. Esta es singular. Yes. Entonces, como es singular, se considera tercera persona. ¿Qué utilizo con terceras personas? Do or does. Exacto. So, when does. Y le voy a agregar la palabra de employee para ser más específico. When does the employee. Y a los demás, pues no le voy a cambiar nada. Acquire the role, the role material. Y eso es todo. That's it, guys. So, very good job with this. Solo recordamos que le voy a agregar el auxiliar do or does. Eso es todo. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta with this? No yet, todavía no, no yet. Ok, so, si se les ocurre algo, you know, si en algún momento you get some questions, please no se queden con la pregunta, háganla, guys. Si la vemos todo, probablemente es su misma pregunta que usted dice, ay, no, sí, quizás ni, ni tiene lógica, you know, es lo mismo que los demás compañeros tienen. Ok, okay. así que please don't keep your questions to yourself. Hagan siempre las preguntitas. Ok. So, si ya estamos listos con esto, if you are ready, le voy a dejar de compartir here. Dime un segundo. Vamos entonces a practicar un poquito. So, let's go ahead and practice a little bit. Ok. Ahí está. So, um... For the following activity, uy, perdón, les compartí el material. So for the following activity, it says here, uh, vamos a, a crear las preguntas. We are going to make the questions. ¿Qué tenemos acá? Information question and answer. Um, let me see, let me see. Eh, Wendy, ayúdeme con la respuesta, por favor. Let me read the question. Uh, so what do you do? Oh, what do I do? Hola. Eh, sí, ayúdeme solo a leer estas de acá, la, las respuestas, por favor. Ok. Uh -huh. So what do I do? I supervision the production work for. Uh -huh. Very good. Where do you work? I work in a coaching department. Mm -hmm. Good. When do you go to the meetings? Where to go meetings two times a week. Week. Mm -hmm. week. Mm -hmm. How do week. they plan the marketing? They in investigate. Investigate. Invest. Investigate. Yes, investigate. Mm -hmm. The customer 
Neat. Very good. Neat. Mm -hmm. What time do you take breakfast? I take breakfast and eight. 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 A. A. Perdón, se me cuesta. No, it's okay. <laughs> mm -hmm. Okay. Okay. A M. M. Very good. Very good. Okay. Good. Si se fijan, tenemos ya la pregunta here y tenemos la respuesta de ellos. Now, tenemos ahora que escribir la pregunta tomando en cuenta cuál fue la respuesta. For example, la primera dice, I have to write a report about the production every Friday. Pero cuál fue la pregunta? ¿Qué le preguntó para que alguien me diga, I have to write a report? Uh, the second one says, I work in the blue building. So, en español, ¿cuál, cuál pudo haber sido la pregunta? Si yo le digo, for example, number two, I work in the blue building. ¿Qué me preguntó? Where do you work? Where, Where do you work? Uh -huh. O oh, en cuál edificio, right? So, in which building? So, voy a escribir la pregunta para cada respuesta. Eh, three, dice María and I start working at 10 p.m. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué, qué le preguntó a alguien? María and I start working at 10. So, in Spanish, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué le, qué le preguntó? Quizás, quizás como a qué horas. What time do you a trabajar? ¿A qué horas? What time? Exactly, exactly. So, vamos a leerlo y vamos a identificar como cuál puede ser la pregunta. Eh, number four says, we design... En others create the new product. So, si yo le respondo como we design, ¿qué me preguntaron? Remember that design es como diseñar. So, we design and others create the new product. Uh, yes, I'm sorry. Can you repeat? In Spanish, guys. In Spanish, ¿qué me preguntaron? What was the question? Ahí le está preguntando cuando van a entregar los nuevos diseños. ¿Qué puede ser la pregunta de cuando van a entregar los nuevos diseños? ¿Cuándo van a entregar los diseños? Ok. Um, solo que eh, ya salió something. Si la pregunta es cuándo, eh, me tendría que decir, ah, oh, mañana el lunes, el martes, el otro año. Here it says we design and others create the new product. ¿Qué me pudo haber preguntado? What could be the question? Pues ahí le responde nosotros diseñamos y otros crean el producto nuevo. Mm -hmm. So, ¿cuál pudo haber sido la pregunta? Si yo le digo, por ejemplo, ah, yo doy clases y los otros compañeros eh, se encargan de la parte administrativa, ¿cuál, qué, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué me preguntaron? ¿Qué hacen en el trabajo? ¿Qué hacen su trabajo? ¿Qué hace? Exactly. So here, en number four, es bastante similar. So es como, ¿qué haces? Ok. What do you do? Ok. What do you do at work, etc.? Eh, y la última dice, they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Acá hay un pequeño error de dedo. Eh, se lo, lo voy a sobre escribir. I'm going to write it over porque eh, no me gusta. Ok, en vez de day, en vez de este day, tiene que ser un, un we. So, we have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. So, la pregunta es, oh, ¿por qué tienes reunión, right? So, ¿por qué ustedes tienen reunión? So, guys, les voy a dar cinco minutitos. I'll give you five minutes. Uh, please, everybody, trabajemos en las preguntas. ¿Cuál sería la pregunta en inglés, right? Cinco minutos, five minutes.
And then I'm going to have some victims. So, <laughs> cinco minutitos, guys. Ah, voy a dejar de compartirles un momento que me ya se seco. Okay, there you go.
one more minute. Okay, everybody, so uh, help me please with the answers. Help me with the questions uh, that you created for each of them. So for example, number one says, I have to write a report about the production every day. En la conversación que las compañeras nos ayudaron a leer antes, había algo bastante similar. So, ¿cuál es la pregunta en la número uno? What is the question? Si revisamos la conversación al inicio, y we check the conversation eh, back at the very beginning, él le preguntaba, oh, what do you have to do on Thursday? So, ¿cómo le podemos cambiar? How can we change it? Okay, number one, who wants to help me with number one? Uh, Ulises, tiene la número uno. Do you have number one? No sé si estará bien. No se preocupe. Go ahead y la revisamos. When do write a report about the production? Oh, it funciona. So when? Can you repeat? When? When do write a report about the production? Okay, let me write it down. Se la voy a escribir para que veamos si tiene todos los elementos. Oh, but, pero tiene mucho sentido. So when do write, escribir. Write a report a about report the production. Mm -hmm. Okay, let's take a look. La voy a dejar hasta acá. You get the idea. Uh, when do you, I have to write a report about the production every Friday. Sí, tiene mucha lógica. It definitely makes sense. Solo que nos falta una palabrita. Una palabrita bien importante. El sujeto. <laughs> yes, yes. So solo nos falta you, right? Lo demás súper bien. You definitely got it. Solo nos hacía falta el sujeto here. So when do you write a report? I have to write a report about the production every Friday. Yes, sí tiene sentido. Of course, podemos usarlo. Very good. ¿Alguien tiene algo diferente? Okay, okay, so we can keep that one. Number two, ¿quién tiene la segunda? I work in the blue building. ¿Cuál es la pregunta? I work in the blue building. What is the question, guys? Where do you work? Very good. Where do you work? Exactly. So where do you work? Let me just write it here. Where do you work? Mm -hmm. Very good, where do you work? La número tres, what about number three? Maria and I start working at 10 p.m. ¿Cuál fue la pregunta? ¿A qué horas? ¿Cómo pregunto a qué horas? What time? Very do, good, uh -huh. what, time? what time? Do, do we, we start to work? Oh, do we, okay, do we funciona también podría ser do you. Right, what time do we, what time do you? Uh -huh. Y luego? Start the work. 
Start, ok. Vamos a copiar lo que dice acá. Start working. Vamos a escribirlo exactamente así. So, what time do you start working or what time do we start working? Super bien. I like it. Nice, nice. Number four. We design and, other, and others create the new product. ¿Qué podemos utilizar acá? What can we use here? ¿Qué podemos usar en la número cuatro? ¿Cuál es la pregunta? What is the question? Would you? Mm -hmm. We design. Es como, ¿qué haces, right? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo puedo preguntar qué hacen ustedes? How do you think? How es el oh. cómo. Uh -huh. Y quiero saber cómo el qué. Uh -huh. What? What? Okay. Do they? What do they? Hacen. Eso sí no sé cómo se ve. ¿Cuál es el verbo hacer, guys? What you doing? Eh, what? Eh, más o menos, cerquita, súper cerquita. <ríe> ok. Lo que pasa es que what you doing es como que estás haciendo. Entonces vamos a confundir un poquito. Ah. So, pero what do they? ¿Y cómo digo hacer? ¿Cuál es el verbo hacer? What do they? Do. Do. Exactly. Uh, puede ser what do they do, pero también podría ser what do you do. ¿Qué haces? What ¿Qué haces en do? el trabajo? Ajá. So, guys, what do, you, what do they do at work or what do you do at work? Si vengo y les pregunto, ¿qué hacen en el trabajo? What do you do at work? ¿Qué me responderían? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen? Buena pregunta. <risa> El problema es la respuesta. <risa> no, okay. so, ¿Qué hacen? Um, porque cada uno tiene obligaciones diferentes, I guess. So, what do you do at work? Linda, ¿qué hace? Si no recuerdo mal, Linda es cashier, ¿verdad? Sí. ¿Qué hace? What do you do at work, Linda? Cobrar. Ok. Uh, encontremos otra forma bonita de decir cobrar. Ok. Rentear, va a decir. No, ella no rentea. No, pero ella está a cargo de, de, de la parte financiera, le trae. Ok. Había una palabra, de hecho, eh, anteriormente que era como. Cajera. Ajá, inflow and outflow. Es lo que entra y lo que sale. But... Okay. So, Linda, what do you do? Ayudémosle. ¿Cómo, le puedo, ¿Cómo puede Linda expresar que es cajera? Como las actividades que hace todos los días. ¿Qué es lo que hace Linda? What do you do? Recibe dinero. Invoice. Mm, ok, she checks the invoices. Ajá, las facturas. Las facturas. Uh -huh. Ajá, ok. Invoice yes. sería. Invoice. Uh -huh. Yes, exactly. Yes, good, good, good. Now, so she checks. Ella revisa. She, she checks the invoices. Very good. Now, guys, ¿y los demás qué hacen? What do you do? Mr. Galicia, ¿qué hace? What do you do? Mr. Galicia no está aquí. Okay, guys, but, but either way, ustedes conocen como sus, sus obligaciones. So, ¿qué es lo que él hace? What does he do? To sell. He sells. Sell. El vende. Every. Uh, you mean like 
so, él es vendedor. Is he a salesperson? Yeah. Oh, okay. He sells. ¿Qué oh. más? ¿Qué más hace? What does he do? ¿Qué más? ¿Qué más? Miren, o, eh, revisan, por ejemplo, la ropa, no sé, o, o, no, no es ropa, right? Son zapatos. Ok, ok. So ya, ya me van a dar un poco más de detalles. Eh, sigamos con la número 5 y luego vamos a la parte de práctica. Eh, and then you give me like a lot of details here. So number 5, they have a meeting, we have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. So, eso es como el inflow en outflow, es como las entradas y salidas, o ingresos y egresos cuando hablamos de una empresa. Eh, so, number five. Um, quiero preguntar por qué tienen reunión. ¿Cuál es la palabra que uso para por qué? Why. Why, ok, why. 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 <ríe> ¿Por qué me falta algo? Why. Why do they? Ajá. Uh -huh. Why? Ok, vamos a escribirla. Why do... do they? Meeting. Ok, why do they... Como hacemos el cambio acá para we, tendría que ser entonces why do you. Why do you, pero necesito un verbo antes de meeting. Tener una reunión, ¿cómo digo tener una reunión? Oh. Perfect. Yes. Have a meeting. Eso es todo, guys. That's it. So why do you have a meeting? Porque tienes reunión. O también you puede ser tú o ustedes. Why do you have a meeting? Oh, we have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Very good. Good, good, good. Now let's do the following. Vamos a practicar. Um, Normally, you know, en las companies hay una parte que es eh, like. Un segundo, que me ya está seco. Ok, acá está. So, vamos a hacer un pequeño survey. Un survey es como un cuestionario. Vamos a hacer un cuestionario donde hacemos preguntas personales a los compañeros. Por supuesto, con el vocabulario que ya vimos, que ya conocemos. So prepare a 20 question survey and interview your classmate. Les voy a dar cinco minutitos. I will give you five minutes. Eh, van a ser de 10 a, a 20 preguntas, right? From 10 to 20 questions. Vamos a escribir todas las preguntas que podamos. As many questions as you can. Eh, utilizando las WH. Where, when, what time, why, etc. En cinco minutos. Si pueden, eh, pueden eh, tomar de las que vimos ayer, solo van, las copian, como copy and paste, <ríe> las copian y las pegan. Y es un cuestionario. This is a, a survey, así que todas las preguntas van a ser bien personales. Like, what time do you get up? When do you go to the party? When do you do exercise? What time do you cook? What time do you arrive to your house? How many brothers and sisters do you have? Uh, why do you work in this company? I don't know. Things like those. So les voy a dar cinco minutitos. I'll give you five minutes. Y luego vamos pregunta, pregunta, pregunta. Okay? Chicos, vámonos. Twenty, uh, cinco minutos. You got five minutes. No tienen que crear las preguntas desde cero. Revisen las clases anteriores, todas las que puedan. Like, where do you live? Where are you from? Etc. Y, y las utilizamos, right? So, 20. Todas las que puedan. El, el objetivo son 20. Pero entre 10 y 20 estamos bien. We are good.
Okay, guys, sir. How many questions do you have? ¿Cuántas preguntas tienen? Five, seven, ten. How many?
¿Ya tienen varias? ¿Do you have a couple of them? I have a question. Yes, tell me, what's your question? Como para decir en qué tienda trabajas. Oh, ok, como es algo bien específico y no son varias, no son muchas. Um, ahorita le comparto un segundo. Ok, so, puede ser in which, in which store do you work? Puede ser así, como bien específica, en which store do you work or where do you work? Ambas, you know, ambas, eh, ambas son fine. Solo que la primera es como bien específica, en cuál tienda. Okay. Ambas estarían bien. Both are okay. Mm -hmm, you're welcome. Ok, everybody, so, cualquier, um, it doesn't matter cuántas preguntas tengamos hasta ahorita porque siempre podemos inventar nuevas. We can also make up new ones. So, in the meantime, vamos a ir a practicar. So, we are going to start practicing. Eh, les voy a mandar invitaciones right now para que podamos ir. Please, guys, entrevisen al compañero. Interview your classmate. Remember, um, las sesiones de grupo, especialmente ese tipo de grupos, son para que ustedes practiquen listening comprehension, para que escuchen al compañero y le entiendan de qué le está preguntando. Y number two, para que empecemos a um, soltarnos un poquito y empecemos um, a intentar conversar. So, no le den una respuesta de yes, no. <ríe> den más detalles, give details, todo lo que puedan, as much as you can. Si ustedes no se presionan, um, va a ser bien difícil que luego vayan a, vayamos a crear más vocabulario. Así que presionense. Eh, si hay algo que no saben cómo decirlo, pues ni modo, utilicemos Google, utilicemos el dictionary eh, para intentar comunicarnos, right? Y escríbanlo, you know, write it down. Si es algo nuevo, uh, si ven una palabra que no conocen o tienen una duda, escríbanla y luego me la hacen. O hay una opción que dice pedir ayuda, ask for help. O está como el signo de interrogación, le pueden dar clic y yo voy a su grupo. Guys, tenemos cinco minutitos para practicar. Please take advantage. Tomemos eh, ventaja del tiempo. Because remember, después de acá ya no van a practicar inglés en la tienda. Creo que no practican. <ríe> ok, so vámonos. Let's go, let's go, guys. Cinco minutos. Interview your classmates.
Hello. Hello, hello. Eh, Mr. Sandoval logró entrar al grupo. No, cuando quise entrar ya se me había acabado el tiempo. Está, oh. está en el teléfono. Sí. Bueno, si está en el teléfono, mmm, dele vale. como con el dedo hasta la última eh, pantalla que le aparece. Y ah, en la vale. parte de abajo hay una opción que dice más. Quiero ver. Uh -huh. O oh, no sé si le aparece en la esquina derecha. Ya sí, me apareció. Ah, vaya, dice grupo reducido. Solo le da clic ahí y automáticamente lo va a llevar. Chat dice. O configuración de, de la reunión dice. Mm, no, ok. Y en, y en la parte superior izquierda no le aparece un cuadrito. No solo me aparece donde dice chat y, y una tipo... Y un tipo cuadrito. ¿Un cuadrito? Ajá. Ahí es el cuadrito. Ajá, quiero ver. Sí, pero es que no está. A ver. Quiero y, ver. y en la esquina de arriba, en la esquina izquierda, no le aparece. Ahorita. Eh. Es como un cuadrito que le va a aparecer. Mm. Ah, ya, ya. Dice grupo reducido. Ajá, solo sí, le da sí, clic. Sí, ya lo vi. Va, y ya lo va a llevar. Uh -huh. Ok. Hi, morning. Oh, so, uh, where, where do you work, uh, William? I work currently in... Where did you work? In which store do you work? I, I work in Apopa. Oh. In, in Janet, Puerto City. In Janet, in which in, store do you work? La Gran Vía. Oh. In, El mero guatú, sí, aquí está el guatú. Yo, 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 Ah, pero es que tenía bien enfermo mi mamá y el niño, ma. Hijo, pues, sí. está complicado. Y ayer mi esposo también, ma. Como se puso la inyección, ha pasado bien mal. A mí me ha tocado hacer todo ayer. Ma. ¿Y vos no te has vacunado, güey? El martes me toca, la otra semana, la segunda. ¿Moderna de pusieron? No, la, la otra, la... La, la santaneca. La Val. <risa> Taneca. La estracénica, cabal. Esa, <risa> ¿Cómo dirías? Como son preguntas ahí, va. ¿A dónde te va a tocar este? ¿En qué parte del país? <risa> What do you... Como, como vacunarme o... Ajá, ¿Dónde me toca vacunarme? Ajá. Where... Where are you from? ¿Vos qué tal podría ser, verdad? Ajá. Puede ser. Ajá. 
¿En qué hospital? ¿verdad? ¿En qué hospital? Ajá. Pero... William, vos sos el recio. ¿Qué onda? ¿En qué hospital o, o en qué parte? ¿Pod Podrías preguntar, where do you get the vac vaccine? Que es donde te toca la vacuna. Vaccine, ¿Cómo es? Vaccine. Vamos a anotar, fíjate. ¿Cómo es? Where, qué? Where do you get the vaccine? Vaccine, vaccine. Creo que se dice vacuna. Vaccine, where, do vacuna. You, where do you get? ¿Cómo? Where do you get? Vaccine. 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 Yes, the vaccine. Mm -hmm. Good. Vaccine, ¿verdad? No, no recordaba muy bien si sí. el vaccine, vaccine. Where did you, where did you get vaccine? Vaccine. 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 Uh, v a c c i n i n e uh, Ajá, esa es la pregunta. Va, va, vaccine, va, vaccine. Vaccine. Vaccine en Santa Tecla. Así. ¿Cómo se diría? Uh -huh. sería, sí. sería como I, yo, como I, I, back, I am. I, I, I back get the batching in Santa uh -huh. Tecla. Yeah, that I is I, correct. I get. Mm -hmm. Good. So I get the vaccine. Like I get the vaccine in San Salvador or I get the vaccine in Santa Tecla. Mm -hmm. Exactly. Okay. Y el mero Alonso ha estado callado ahora. Alonso está dormido. <ríe> oh, wow. Quiero ver. Eh, te voy a hacer otra pregunta, Ulises. Uli. Ulises. Aquí estoy. Escucha. Eh, vaya, te voy a decir este... What to do in, vac in vacation restaurant? Se puede. Uh, can you repeat the question? Preguntaste como qué haré en el restaurante, uh, algo así. No. Eh, ¿Qué hiciste? ¿A qué restaurante fuiste en tus vacaciones? Oh, lo único que eso sería pasado. Um... Ah, pasado, sería. Uh -huh. sí, no, para, para que no nos confundamos, pero, ajá, para, para que, que no. Sería presente. ¿verdad? Sí, entonces es como, mmm, puede ser cuál es tu restaurante favorito, what's your favorite restaurant. De las que habíamos visto. Ajá, ajá. Sí, porque si no tendría que ser pasado y todavía no, no sabemos cómo responder. Ajá. Voy a responder así, mira, el tuyo, el del boquerón, veo. Ajá. ajá. <laughs> ¿Cómo diría? Um, your my favorite restaurant is your your restaurant in Walker. Alto del Pinar. <laughs> Alto del Pinar. <laughs> Where is Altos del Pinal? Es el restaurante del Guatu, ahí en el Boquerón. ¿Quién tiene restaurante? ¿Who has a restaurant? Yo tengo, por eso que se me complica todo. Como le comentaba la vez pasada que mi esposa, bueno, ayer, yo no me conecté porque mi esposa estaba bien mal, tenía vómito, eh, dolor de estómago, dolor de cabeza, y a mí me tocó hacer todo aquí en la casa. Y entonces... Oh, okay. do, ¿Do you have a restaurant? Sí, tenemos, tenemos un restaurante en el Boquerón y, y oh, bueno, a veces nice. a mí me toca ir a hacer las compras en la mañana. ¡Qué genial! Where, where is it? Está arriba, ya por el parque, el, enfrente del parque del Boquerón. Oh, ok. A ver cuándo va. Ok, no, yeah, I mean, solo... es cierto, no, no conozco, I don't, I don't know any of you. <laughs> Wait, let me change to my earphones because I see a escucho como muy lejos. Oh, so you do have a restaurant. Wow, that's amazing. 
Y su esposa hace todo el trabajo. So your wife eh, está a cargo del restaurante. Es mutuo. Eh, por ejemplo, eh, tenemos un... Eh, mi cuñado, eh, ella y yo, este, pero ellos dos son los que pasan más arriba porque yo paso en la empresa, pero como a mi cuñado se le arruinó el carro en estos días, entonces a mí me tengo que ir a hacer las compras a, a Walmart, Pricemart, Selectos, el mm. mercado también. Ah, ok. Oh, it's, entonces, es como un negocio familiar, like a family business. Eh, sí, estamos uh, asociados, somos cuatro. Ah, ok. Mi so, esposa y mi esposa y yo. No, qué genial. No, súper bien, Mr. Sandoval Dele. Dele y, y también métale el inglés, you know, que, que ahí le va a servir. No, hombre, si hay no. un montón de gringos, italianos, de todos los países llegan ahí arriba. No, guys, vaya, háganle preguntas a Mr. Sandoval, people. <laughs> Ask him questions, interview him, attack him, please. Wow, ok. ¿Cómo podríamos preguntar qué cuesta este inglés? ¿Cómo? How much? Para precios es how much. How much. How much. Uh -huh. Para que sepa los precios de arriba. How much. Yes, yes. De hecho, el, 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 el menú va en inglés y va en español. El menú es en inglés. Ok, ok. So, háganle preguntas. Ask him questions, please. Um, Le pueden preguntar como how much is cuánto vale y luego el que, right? How much is qué vende? <laughs> First, uh, what do you sell? Um, camarones al ajillo, uh, shrimps, eh, carne a la plancha, eh, eh, de especial, especiales de en inglés. No, pero es que se, ok, but, pero tiene el menú en inglés, así que démosle, Mr. Sandoval. So. <risa> <risa> Ahorita. <risa> Ahorita es el borro que hace. <risa> ok. No, porque, quiero ver. Mmm, vale, espera. Espera, me voy a ver. Ay, Mr. Chacón. Sería como, how much is beef steak? Mm -hmm. How much is the beef steak? Exactly. Y él me responde como... It is. It is $5. It is $6. Mm -hmm. Oh, okay. And how much is beer? Beer? Como... Beer. Uh -huh. Cerveza, o no sé, o como bebida. Yeah, o sea. no, well, beer is beer. <laughs> yeah, <laughs> so how much is a beer? It's a beer. Uh -huh. or, or y le not. pregunto, ¿qué cuesta una bebida o qué cuesta una, una cerveza? cerveza? Yeah, because con drinks pueden ser, eh, tiene que ser como más específico. How much is a, a bottle of water? How much is a, a can of soda? How much is a beer? ¿Qué más vende? I don't know. Eh, eh, el especial de gallina india. Ah, eh, okay. Eh, quiero ver el churrasco salvadoreño. Mm, eh, okay. Churrasco típico. So, so how much is like a plate? Or how much is a lunch? How much is a lunch? Como plato de comida, algo así. Mm -hmm. O un almuerzo, right? So, how much is, is a, a plate for lunch? ¿Qué cuesta un almuerzo, Guato? Um, cuando en... Um... Uh, you can answer it is. Para los precios, you can say it is. It is in... Un almuerzo de siete, un especial anda en siete. Oh, you can answer with between. It is between six and nine. It is between, uh, I don't know, seven and ten. So anda como en el rango, right? So it is between. 
7.15 Ahorita les digo 7.15 No, I mean, solo denos como una idea <laughs> Like a very uh, general idea mm -hmm. That's okay es que les, quería, les quería mandar el, el menú El menú Ah, ok, ok That's alright well, but, but it's okay, it's okay Guys, tienen más preguntas para Mr. Sandoval uh, Attack him with questions, please ¿Qué más tienen? What else do you have? <laughs> Yeah, aquí está. Ok. Ah, mi search con andar. Ok. Never, sorry. Ok, yeah, yeah continue. Eh, tenemos así, eh, eh, Mexican Food. Mm -hmm. eh, eh, Mexican Stage eh, Torta. Ok. Eh, um, Eh, no, creo que así se pronuncia um, Verity um, Mix Buns and Cheese Ham, ham de Cheese ¿Like a sandwich? Eh, no Sería eh, Pupusa revuelta de frijol con queso Oh Se dice eh, Verity mix mix pupusas and cheese beans and cheese uh -huh. yeah beans and cheese uh, um you can beans say and cheese. yeah beans you and can cheese. you can just say beans and cheese pupusas uh -huh. the other one creo que era como variedad de pupusas uh, variety y tengo también eh, crazy pupusa. Oh, ok. How much is a crazy eh, pupusa? Eh, 325. Oh, in English. Three dollars. Three dollars. 75. 75. Three dollars, 75. 75 cents. Ajá. Okay, three dollars seventy-five cents. Oh, okay, very nice. It's really good to, to know, uh, like William, how much it I can have be. A question. Go, Mr. Cruz. What time do you open your restaurant? I like that question. Um, fue? No, no, no. Can you repeat? Can you repeat, please? What time do you open your re restaurant? Um, um say thirty. Okay, so six. 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 Um, thirty. Six thirty. Six thirty. Six thirty a.m. Right? Six thirty a.m. 6.30 a.m. Okay. Qué temprano. Yeah. Very early. Eh, lo que pasa es que eh, como el, el parque lo cierran a las 5 y la mayoría de los mm -hmm. turistas, cuando usted puede entrar a las 5, pero bajan tipo 6, tipo 6 y media, y todos se quedan a comer, digamos, que en los restaurantes que están más cerca del, del boquerón. Yes, of course. Pero los, los fines de semana, este tipo siete y media siete siete y media lo más noche ah porque oh, okay. las no. familias se quedan comiendo cena uh, but no but but I think uh, William's question was about what time do you open eh, a qué hora cerramos no open abrir what time do you abrir. open ah, desde ah. las eh, perdón este desde las eh, Like 6.30? 7 a.m. 7 a.m. Ok, 7 a.m. Pero aún así es bastante temprano. So you open really early. Ok, ok. Guys, it was really nice talking to you uh, and listening to you. So we are going to continue practicing these questions. Give me just a moment and we are moving back. 
let's go back let's go back to the to the Uh, thank you guys. Thanks a lot for coming back. Vamos a esperar a que todos regresen. There are still some people practicing in the rooms. So give me just a moment here. Okay. Okay, guys, how was your practice? Did you have a good a good time to practice? Um, we are going to move. We are going to do the following today. Um, so everybody can have the opportunity to practice a little more. We are going to have an extra homework for tomorrow, aparte de la plataforma que siempre tenemos, right? Uh, guys, quiero que hagan parejas. I want you to make pairs. De ser posible con compañeros de la misma tienda. So can you make pairs? Pueden hacer parejas? Can you make, can you select a partner? So, um, select a person, please. Seleccionen a un compañero que trabaja en la misma tienda o con quien se vean, you know. A person who you normally see o con quien coincidan for, I don't know, breakfast, lunch, dinner, etc. And, uh, y escribanme el nombre en el chat, please. And, and write the name of the person in the chat. En el caso... Hello. Yes, William. En el caso de mío me tocaría con Gerardo Deras. De, yeah, de hecho Gerardo no está acá, pero perfecto. So Mr. Sandoval and Gerardo. Y yeah, ahí yeah. porque tenemos también las también tenemos la sucursal cerca, pero como no estamos en la misma tienda, pero sí en el mismo centro comercial está eh, William Galicia, el quiero ver. Pero con Gerardo sí está, la, trabajan juntos. Sí, con él sí estamos. En la Entonces, misma. no, estamos súper bien, estamos súper bien con Gerardo. La idea es que les quede como bien a la mano trabajar juntos. So, oh, Sandoval, se me quedó la L. Ok, Sandoval, enderas. Eh, chicos, seleccionen a un compañero. You know, it can be anybody. Ok, Eunice y Janet. Ok, good. Si trabajan juntos, you know, si se conocen, pues muchísimo mejor. That would be even better. George is... hizo pilote. George y quién? <laughs> George. George, George. Y ah, hi, morning, George. Creo que me lo estuvo sacando <laughs> el, el... Y, y con cuál William? <laughs> tengo Galicia y tengo Cruz. Galicia. Okay. Galicia. So Jorge y Galicia trabajan trabajan juntos, chicos. Of course, of course. Okay, great, great. So Jorge en Galicia, eh, Yunis en Janet, tengo dos, Salvador en Deras, tengo tres. Me faltan un par más. Me faltan cinco parejas. Manuel y Ulises Wendy. en Linda, okay, qué honor. <laughs> Manuel en Wendy. Manuel yes. Chacón o Manuel Quintanilla? Quintanilla. Okay, Mr. Quintanilla en Quintanilla en Wendy. Okay, perfect. En Wendy. Okay, good. Me falta Linda, me falta Mr. Cruz, me falta Janet. Eh, no, Janet creo que estaba con, um, con Eunice. Okay. Vane. So Jennifer en Vanessa. Okay, good. Mr. Chacón en William, eh, William Cruz. Ok, we're good. Me falta Helen. Me falta Linda. Linda en Ulises. Oh, Linda en Ulises, estamos bien, entonces solamente me falta Helen. I'm just missing Helen. ¿Quién trabaja con Helen? Christian. Los hermanos Chacón. ¿Quiénes son los hermanos Chacón? <laughs> <laughs> <risa> Helen está sola en la tienda. Helen no, no hay ningún compañero. 
No, can't believe you. Ok, ya vamos a hacer algo. William Cruz y Manuel Chacón. Guys, son, son hermanos, are you brothers? <laughs> no, right? You're not. <laughs> Sir, I think you're pulling my legs. Ok. Oh, yeah. No, Galicia, you're kidding. Está bromeando, right? So you're joking. No puedo atacar eso. Ok. Um, ok, Helen, ya vamos a encontrar la forma de trabajar with you. Ok, guys, so lo que vamos a hacer y la razón por la que estamos haciendo parejas is the following. Um, para que trabajemos un poquito afuera también y practiquemos, because that is uh, the end of objective, vamos a crear una conversación. We are going to make a conversation. So, se van a grabar, van a buscar a su compañero cuando ustedes tengan tiempo, ok? Y van a grabar una conversación súper cortita haciéndole este tipo de preguntas. Pregunta y respuesta. So, es como, um, hi, Manuel, how are you? Um, y la otra persona responde, oh, I'm good. So, no sé, what do you have to do on Friday? Oh, on Friday, I have to do this, I have to do that. Uh, where, do, where do you live? So, vamos a utilizar todas las preguntas de la manera que sea más natural posible. Les voy a pedir lo siguiente. Si las van a escribir, it's okay. Pero practiquenlas antes para que el momento que uh, las tengan que decir, no las lean. Al momento de leerlas, por lo general, uno eh, ya no es tan fácil entender lo que dijo. So, practíquela, practíquela, get it. Um, hagan un par de prácticas antes. Cuando ustedes se graben, se van a dar cuenta que las voces suenan bien diferentes. <risa> Entonces también Va es natural. un poquito... Eh, no, es que nuestra voz en inglés y nuestra voz en español es diferente. I don't know why, uh, pero van a sonar un poquito diferentes, así que no se vayan a asustar. <risa> so practice it. Uh, de ser posible, eh, muéstrenle el audio a alguien más y pregúntenle, mira, ¿me entiendes lo que quiero decir? Because de eso se trata. Speaking es para que alguien más me entienda, right? So, um, y me lo van a enviar. You're going to send it to me. ¿Le sale más fácil en la plataforma? Or is it better, eh, okay, is it better to send it to my WhatsApp? ¿Qué le sale más fácil? WhatsApp. WhatsApp, okay. WhatsApp. Okay, send it to me y luego yo lo subo. That's okay. That's all right. So, eh, tenemos ahora y tenemos el día de mañana para poder enviarlos, you know, porque puede que al escribirlo les tome un poquito de tiempo. But eh, si tienen un par de minutos libre, you know, durante el lunch, durante el break, o en la tarde que no tengan como mucho que hacer, podemos avanzar. You can definitely work on it. Y mandármelo hasta el día de mañana. So you can send it to me after tomorrow. No es necesario que lo editen o que hagan algo. No, solamente eh, WhatsApp tiene la opción de, de activar eh, como una nota de voz. Lo empiezan a grabar. Y no sé si se han fijado, eh, si le dan como en el botoncito de grabar hacia arriba, ustedes pueden eliminar esa conversación sin enviarla. So you can do it, o yeah. activan una nota de voz. You can activate a voice note, y, y ahí lo están practicando. Si les toca hacerlo 10 veces, 20 veces, it's okay. La idea al final es practicar as much as we can. Um, me quedó alguien sin grupo porque somos 18. So tendría que haber alguien que todavía me falta grupo. Roberto, ¿con quién va? Eh, yo, fue, yo fue el que le escribí que estamos juntos con Janet e Eunice en la misma tienda. Pero son tres. Eh, y Helen está arriba de nosotros en la, en la otra tienda. O sea, ah. vamos a trabajar los cuatro. Yo me podría ir con Helen, que Ajá. la veo oh. más a ella. Perfecto. Eh, yes, nice. Y si nos toca hacerlo de lejos. Eh, sí, de hecho, eh, that is another option. Si trabajan juntos, como se ve todos los días, you can do it together. U otra opción es que, um, que lo vayan grabando, right? Another option is that um, activen y luego solamente pongan los pedacitos juntos de la conversación. So that is just fine. Oh. O pueden hacer una llamada solo de voz. Pueden importante. hacer una llamada de voz y creo que se puede guardar. I understand. Eh, hay una aplicación que creo. les permite grabarlas. Uh -huh. So, um, send it to me. Déjenme ver si les puedo compartir también alguna aplicación que les pueda funcionar. También está Zoom. 
si pueden grabar las, las llamadas en Zoom o el audio en Zoom, and that's just fine. So, Eunice me dice que puede trabajar con usted, Helen. Yeah, vamos a grabar una conversación, Helen, uh, haciendo preguntas. WH questions. W is question. WH son las que acabamos de practicar, right? When, why, hey, why? Vamos a hacerlo bien natural, like very, very natural. Así que si las pueden escribir, si las pueden practicar, pero al momento que lo vayan a grabar, sí les pido que no las vayan a leer, porque les va a matar toda la fluidez que puedan tener. Así que si ya las practicaron, intenten hacerlo como más natural. Y les se van a sonar muchísimo más bonito. Ok, guys, um, pretty much it's about time. Eh, me voy a tomar asistencia. Me pueden activar su camarita un momentito, please. Eh, solo para regalar de confirmación que estamos acá. That you are right there. And, um, y para que nos quede también en la, en la grabación, right? Que eran ustedes, your voice, everything, para controles de calidad. So, doo -doo 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 -doo. Guys, ¿cómo vamos con la plataforma? Una, una, eh, antes que se me olvide. Mister Sandoval, dígame. Una pregunta. Dígame. Usted tiene, usted tiene más hermanas. Me. ¿Sí? Oh, my God. Tengo como 20. I have like 20. <laughs> like 20 <laughs> brothers and 20 sisters. Why? Ah, porque se... Sí, no, no le digo porque él tiene, mi hijo tiene una, una maestra que es idéntica a usted. <ríe> Pero que yo sepa, I don't have sisters who are teachers. ¿Cómo se llama? Ah, What's her name? Se llama... Eh, Selena, creo que sea. No, I don't think so. Well, mi apellido es bastante raro, I would say. <laughs> so my last name is Arceño. Si es Arceño, puede que sea mi hermana lejana. <laughs> Because I don't know. Todavía no las conozco todas. But, um, pero no me suena. Sarceño. Yeah, my last name is Arceño. Zar, con Z, Z, Z-A-R-C-E-N-O. Yeah, so me pidieron es como muy común. But, yeah, but probably, pero no recuerdo alguna hermana que se llama that way. Ok. <laughs> let, let me ask, voy a preguntar al resto de mis hermanos. Ajá. Uh -huh. ah. yeah, no, se parece bastante, bastante. Man, mándame pictures, send a picture. Cuando la, cuando la, la veo ahí. Eh, Ocupando su actividad especial, William Sandoval. No, no, cuando la veo ahí, digo yo, digo, es que es idéntica, digo yo. Well, hasta donde yo sé, I don't have any Selena, sister. But maybe. Ok, guys, eh, regalé mi confirmación, please. Cristian Díaz, Cristian, Cristian. It's amazing. There you go. Thank you. Eunice, espero que siga mejor, mis. Thank you so much. Gerardo. Gerardo Eras. No. Ok, Helen, Helen se estaba por ahí. Uh, Jennifer, gracias Helen. Jennifer, Present. thank you. Present. Ulises. Present. Thank you. Jorge, me alegra verlo, Jorge. Happy to see you. Creo que el internet Present. me lo estaba Present. sacando, right? So I think it was kicking you off. Eh, Roberto. Present. Gracias, Robert. Linda. George. Present. Robert De Niro. Dios de la selva. Janet. Ro Ro Macaco. Roberto Present. Gómez de Niro. Eh, Luis Mi. Luis Mi es tu acá. Ajá, tell him Luis Miguel. Manuel Quintanilla, gracias, Mr. Quintanilla. Thank you so much. Present, Lo veo desde acá bien tempranito. So thank you so much for that. Mr. Chacón, también estaba bien temprano, Mr. Chacón. ¿Cómo le fue? Ya estuvo. Manuel, creo que ya terminó. Ya terminó su vuelta. Present. Oh, pues de camino. Oh, ok. Sí, esperemos que le salga todo bien. Uh, Vane. Present. Gracias, Miss. El sol, de, Wendy. el sol del Salvador. 
Present. Thank you. William Cruz. Present. Uh, William Sandoval. Present. Thank present. you. And Mr. Galicia. Present, present. Gracias. Perdón, ¿alguien creo que tenía una pregunta? Yes. Dígame, dígame, Wendy. Uh, translation recomendó. Uh, ¿Le voy a recomendar el traductor? Oh, like, uh, ok. Le voy a compartir el nombre de la aplicación, no recuerdo ahorita. Sí hay un par de traductores que son bastante confiables. Lo único que se traduce, I mean, Google Translator is a good recommendation, pero, 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 no de expresiones ni de paragraph, ni de preguntas tampoco, sino solo para una palabra. Todos los traductores son recomendados, pero en una palabra. Eso no es como, ok, vamos a escribir la conversación en, en español y luego todo a Google Translate, <ríe> porque le va a ser un solo desorden. So, es como una palabra si la pueden buscar. So, one word you can look for it. Pero denme un par de segundos, déjenme buscar un par de aplicaciones que he utilizado que les puedo compartir eh, to translate. Um, guys, antes de irnos, Mr. Galicia, tiene un par de minutitos. Ya se me fue. <ríe> ok, ahorita le escribo. Ok, guys, eh, creo que había una pregunta con la parte de la plataforma eh, en la tarea exactamente del día de ayer con los negativos. Please be careful. Si tiene apóstrofes eh, su oración, puede que no se le acepte o le, le tome incorrecta, no porque esté erróneo, sino porque el apóstrofe algunas veces su teclado está en español y la plataforma le toma en inglés. Entonces, solamente lo único que va a hacer es copiar el apóstrofe, esa comita de arriba, lo copia, lo pega en su respuesta y a él, él le tendría que solucionar la dificultad. Guys, si tiene preguntas con la plataforma o alguna que no les esté funcionando adecuadamente, escríbanme y lo, re, lo revisamos together. No era problema. Gracias por su asistencia. Nos vemos el día de mañana. Have a wonderful Wednesday y no se les olvide comenzar a trabajar la, la conversación. See you guys. Have a good Wednesday. Bye, Miss. Bye, bye bye. Have a good day. Bye, Linda. Have a good one. Bye. Bye bye. Bye bye.